Assalamu alaikum grade 4 I am your online English teacher and I hope you guys are doing well at your homes So grade 4 today we are going to read Oxford Progressive English page number 13 It's unit number 2 lesson number 5 right Unit number 2 lesson number 5 writing on page number 13 from your Oxford Progressive English So in previous lecture uh, we read about present continuous tenses and the use of must, must not, should and should not. So today we are going to uh, read something about writing. So let's start our exercise number one. Mr. Berkey has designed a rainwater storage system for villages without tap water. Without tap water, tuti mein jo pani aata hai matlab, uske bhaer, yeah, means without the use of tab, Mr. Berkey has arranged a rainwater storage. Ke barish ke pani ko store kaise kiya jaye? Us, uske liye Mr. Berkey ne ek system banaya because Mr. Berkey is an engineer and he has arranged a designed a rainwater storage system for the villagers without use of any tab. How to uh, store a, uh, store the rainwater? Find the pictures below to match these statements. Ab yahan par aapke pas beta hui hai. You have six statements and you have a picture below. You are supposed to match the pictures with the correct statement or there are uh, numbering given, given with the pictures in number A, B, C and D. Alright. So you are supposed to write uh, the letters in front of the statements is that okay this is uh, in, from with with the picture with with which picture the statement matches you are supposed to write the exact uh, alphabet uh, the letter in front of the statement which matches the picture number one statement is the tank keeps all the water safe and clean ये आपके लिए सोल्व्ड है इसके आगे लिखा है डी एक लेटर लिखा है डी अगर आप इस पिक्चर में देखो अगर मैं आपको पहले पिक्चर एक्सप्लेन कर देती हूं um, इस पिक्चर में देखें अगर आप uh, हम राइट right से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे एक uh, नहीं हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो यहां मिस्टर बर्की इज बिल्डिंग अ रूफ ऑन द हाउस और रिपेयरिंग द रूफ ऑफ द हाउस अगर हम B picture के तरफ आएं, there is rain water. You can see it is raining. And in picture number C, you can see there is a rain storage system. Uh, rain is falling and water is storing. Uh, and in picture number D, you can see a water barrel, water tank. So let's uh, start again. Number two. Rainwater runs off the roof and flows through a pipe into a tank on the ground. Rainwater runs off the roof. Rainwater chhat se niche aata hai and flow through a pipe or ek pipe ke zariye. Ye jo pipe aap dekh sakte hain jo tank tak aa raha hai into a tank on the ground. Ground par jo tank banaya gaya hai, tank banaya gaya hai ye us tank mein us pipe ke zariye pani aa jata hai. Ye kis picture mein aap dekh sakte hain? In picture number C, in picture number C, तो आप इस statement के आगे C लिखोगे. Number three, they make the tanks with cement. In picture number C, uh, in picture number D, you can see a tank made of cement. Number four, villagers build the storage system themselves. They use cheap local materials. ये आप किस में देख रहे हैं? So, beta, in picture number D, you can also see that a man is uh, filling the bucket with water. They have attached a tap with a tank of water. And with the use of this tap, they can fill their buckets with water. So, these are cheap local materials. So, you uh, in picture number D, you can uh, see uh, villagers build the storage system themselves. They built a storage system, built kiya, yani ke, uh, ye ek tank built kiya, 
ठीक है और दे यूज़ चीप लोकल मटेरियल और वो लोकल चीप मटेरियल यूज़ करती हैं यानी अगर सीमेंट देखा जाए ये भी लोकल मटेरियल्स है जो आम तौर पे मिल जाता है ठीक है सो so, यहाँ पे भी आप नंबर डी लिख दोगे नेक्स्ट वन इज नंबर फाइव इज इफ देर इज नो स्टोरेज सिस्टम अगर कोई स्टोरेज सिस्टम ना होता द माउंटेन द सॉरी द मूनसून रेन रन इन टू ग्राउंड इन टू दी ग्राउंड अगर स्टोरेज सिस्टम ना होता तो आप पिक्चर नंबर बी में देखें अगर कोई स्टोरेज सिस्टम ना होता तो पानी यूं ही वेस्ट होता जो मूनसून की रेन है जो मूनसून के सीजन में जब रेन्स होती हैं तो आ, पानी यूं ही वेस्ट होता रहता लेकिन उन, क्या उन्होंने अपनी अक्लमंदी दिखाई उन्होंने पानी को स्टोर किया उसे वेस्ट करने की बजाय और उसे यूज में लेके आए वो सो इफ देर इज नो स्टोरेज सिस्टम द मूनसून रेन रन इन टू द ग्राउंड इन पिक्चर नंबर बी यू कैन सी द वाटर इज रनिंग ऑन द ग्राउंड इन पिक्चर नंबर सिक्स इन स्टेटमेंट नंबर सिक्स इज अ सीमेंट टैंक कैन होल्ड इनफ वाटर फॉर ऑल द फैमिलीज नीड दिस इज ऑल्सो इन पिक्चर नंबर D in picture number D you can see a cement tank and hold in a water for all the families needs ठीक है यानी उस पूरी family की need पूरी family की ज़रूरत के लिए इतना पानी enough tank में आ जाता है कि उसे पूरी family use कर सके is that okay बेटा अगर आप इस पर देखें villagers build the storage system themselves they use cheap local material तो आप यहाँ पर इसको पिक्चर नंबर ए से मैच कर दें बेटा क्योंकि हमारी पिक्चर नंबर ए किसी भी से मैच नहीं हुई तो अगर हम पिक्चर नंबर ए में भी देखें तो यहाँ पर मटेरियल लोकल मटेरियल यूज़ करके आ, एक आ, उसके ऊपर हाउस के ऊपर एक हट टाइप एक रूफ बनाई जा रही है जिसकी वजह से पानी का फ्लो नीचे की तरफ आ सकता है सो so ये हमारा पार्ट वन तो एक्सरसाइज कम्प्लीट होगी अब हम आते हैं पार्ट टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू की तरफ लिसन टू योर टीचर्स रिपोर्ट ऑन द वाटर स्टोरेज सिस्टम एंड कंप्लीट द रिपोर्ट यूजिंग फ्रेजेस फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर वन सो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट यू गाइस टू ओपन पेज नंबर वन जीरो सिक्स ऑफ योर बुक आफ्टर ओपनिंग यू आर सपोज टू लुक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज At the end, there is unit number two, lesson number five, exercise number two. Unit number two, lesson number five, exercise number two. I will read this story for you, this report for you, and you. And after that, you will read. Uh, you will uh, solve the exercise. I live in a small village. Before, we never had enough water. In the monsoon season, the rain ran into the ground. One day, Mr. Berkey came to our village. He said we should build a rainwater storage system. So my father made a water tank from cement. My uncle put a new roof on our house. He fixed a pipe between the roof and the tank. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब Mr. Berkey ने rainwater storage system की बात की तो father ने एक cement का tank बनाया. Uncle ने माय अंकल पुट अ न्यू रूफ ऑन द हाउस मेरे अंकल ने छत पर एक नई घर के ऊपर एक नई छत डाली एंड ही फिक्स्ड अ पाइप उन्होंने एक पाइप फिक्स किया रूफ के और टैंक के दरमियान ठीक है बिटवीन रूफ एंड टैंक नाउ वी हैव इनफ वाटर फॉर ऑल और नीड्स अब हमारी ज़रूरियात के लिए हमें अपनी ज़रूरत के लिए पानी इजीली मिल सकता है हमारे पास काफ़ी पानी होता है कि हम अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकें द एनिमल्स कैन गेट इन टू दी टैंक एंड मेक द वाटर डर्टी तो एनिमल्स भी उस टैंक तक नहीं पहुंच सकते उस उस पानी के अंदर अपना मुँह मारना या हाथ पाँव मारना नहीं कर सकते ना उस पानी के अंदर जा सकते हैं ना वो पानी डर्टी हो सकता है ना और लाइफ आर बेटर एंड हेल्दियर दैन बिफोर सो दिस इज़ द रिपोर्ट so i want you guys to come back to your page number 13 now we are supposed to solve this question so let's read uh, statement number 1 i live in a small village before we have we never had enough water number 2 is in the monsoon season the rain kya humne piche padha the rain ran into the ground if in या तो पहले जब अभी ये रेन स्टोरेज सिस्टम नहीं हुआ था बिल्ड उससे पहले द रेन रैन इन टू द ग्राउंड इन मूनसून सीजन वन डे मिस्टर बर्की केम टू आर विलेज ही सेड वी शुड 
वी शुड बिल्ड आर रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम इस ब्लैंक में आप क्या लिखोगे रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम सो माई फादर मेक मेक यहाँ ब्रैकेट में है हमने इसको पास्ट फॉर्म में लिखना है इसकी सेकेंड फॉर्म लिखनी है सो माई फादर मेड आ एम ए डी ई मेड इसको हम मेड करेंगे माई फादर मेड आ वाटर टैंक फ्रॉम सीमेंट यहाँ हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे मेड आ वाटर टैंक फ्रॉम सीमेंट माई अंकल पुट पुट की भी हम पास्ट फॉर्म ही लिखेंगे पुट की पास्ट फॉर्म भी पुट ही है माई अंकल पुट अ न्यू रूफ ऑन और हाउस इस ब्लैंक में आप क्या लिखोगे पुट अ न्यू रूफ ऑन और हाउस नंबर सिक्स इज नाउ वी हैव इनफ वट नाउ वी हैव इनफ वाटर फॉर आल और नीड्स नंबर सेवन इज द एनिमल्स कैन गेट और मेक The animals can't get into the tank and make the water dirty. ठीक है बेटा कैन यू सीन पिक्चर नंबर डी एनिमल्स कैन नॉट रीड टू द वाटर द टैंक इज टॉलर दैन एनिमल्स सो नंबर वन एट इज नाउ और लाइफ आर बेटर एंड हेल्थियर देन बिफोर सो हेयर और टू डेज लेक्चर एंड सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन टिल देन अल्लाह हाफिज़ Take care.